السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مهمان الله سهود الماري محل استعبنا بارواهي ولي نيندا ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം അല്ല മഹല്ലുകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള റോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹല്ല് നാം ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് എന്ത് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ ചുരുക്കി നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മഹല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് മൈക്രോ യൂണിറ്റാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ബേസിക് മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം അത് മഹല്ലാണ് അത് സെൽഫ് റിലയൻസ് ആയി സ്വയം പര്യാപ്തമായി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം മഹല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം സാധാരണഗതിയിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്ര ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരിസംഖ്യയും സംഭാവനയൊക്കെ വാങ്ങുന്നു മഹലിൽ പള്ളി മദ്രാസായോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു പരമാവധി വന്നാൽ ഇടയ്ക്കൊരു സ്വലാത്തോ നിൽക്കലോ അതുപോലെ ഓരോ പ്രഭാഷണങ്ങളോ നടത്തുന്നതോടുകൂടി മഹല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിലൊരു മഹല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതല്ല വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ സമയമല്ല മഹല്ലുവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്ഥാപന സംരക്ഷണമാണ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം പള്ളിയാണെങ്കിലും മദ്രസയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഭൗതികമായ സംരക്ഷണം പൊളിഞ്ഞാടാതെ നോക്കുക കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുക വേണ്ട പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിപ്പയറും നടക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക ആ നിരക്കുള്ള ഭൗതികമായ സംരക്ഷണം അതിന് ഒട്ടുമുക്കാൽ മഹല്ലുകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല നിലക്ക് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ പരിപാലനവും ആദർശപരമായ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നാം വേണ്ടത്ര ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഖേദത്തോടെ പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ എസ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കുറേ പഠനങ്ങളും സർവേകളും അടക്കം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏകദേശം കേരളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ നൂറിലേറെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് നട്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നൂറിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോഴിക്കോട് മൊഹിദ്ദീൻ പള്ളി വട്ടാളപ്പള്ളി ലിവാ പള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഷാദുലി പള്ളി അടക്കം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഇടവണ്ണയിലുള്ള ജുമാത്ത് പള്ളി ഒതായ ജുമാത്ത് പള്ളി അതുപോലെ പുളിക്കൽ ജുമാത്ത് പള്ളി ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയപ്രകാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയപ്രകാരം നടന്നു വന്നതുമാണ് ഇന്ന് അതവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം സ്വഹീഹല്ലാത്ത ജുമ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും നടത്തി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ജുമ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഈ പള്ളികൾ കാരണമായി പോകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി വക്കഫ് ചെയ്ത ആളുകൾ അവർ നമ്മുടെ വണ്ടിന്മാരുടെ വാത് കേട്ടിട്ടാണ് സതക്ക് തുഞ്ചാരിയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാത് കേട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ മരിച്ച് കബറിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വരുമാനം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സതക്ക് തുഞ്ചാരിയെ മുറിഞ്ഞു പോകാത്ത അമലാണ് എന്ന് മരണത്തിന് ശേഷവും ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് നിബ്സലുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട് വക്കഫ് ചെയ്ത ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് കബറിലേക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹദാദ് റാത്തീവ് നടക്കുന്നില്ല 
ഒരു ദിക്ക് നടക്കുന്നില്ല ഒരു ദ്വായ നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള സ്വലാത്തുകളോ ദിക്ക് പിന്നെ തുടർന്നുള്ള ആരാധനാ തന്ത്രം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സമയത്ത് മുമ്പ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് തുറക്കും വാങ്ങ് കൊടുക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഈ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കാണ് നട്ടം വരുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവീകർ കബറിൽ കിടക്കുന്ന പൂർവീകർക്ക് നട്ടം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ രേഖാപരമായി സംരക്ഷിക്കുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് അത് നാം ഏറ്റെടുത്ത് കൃത്യമായി ചെയ്യണം വിശദമായി ഇപ്പം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുൻ്റെ തൊഫീക്ക് കൊണ്ട് എസ് എം എയുടെ സംസ്ഥാന ഓഫീസിലും ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഏത് മഹല്ലുകൾക്കും ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആധാരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹായത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് വഖഫ് ആക്റ്റിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് നേരെയുള്ള വഖഫ് ആക്റ്റ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അതിന് വഖഫ് ആക്റ്റിന് അമൻമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി ആ വഖഫ് ആക്റ്റിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ വഖഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വഖഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തവല്ലിയുടെ യോഗ്യതകളും മുത്തവല്ലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ നാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫെനി മുത്തവല്ലി ഓർ മുത്തവല്ലി കമ്മിറ്റി ആക്ട് എഗെൻസ്റ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ വഖഫ് ഡീഡ് ഓർ ഈസ് ആക്ടിങ് എഗെൻസ്റ്റ് ദ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് മോഡ് ഓഫ് ഫ്രഷിപ്പ് of the institutions traditionally settled he sees to be a mutawalli or mutawalli committee edengiru or mutawalli or mutawalli committee o waqaf aadharathil nirdeshicha nibandhanagalkum aaradhanakkum viruddhamayo allengiri waqaf sthapanathil kala kalamayi പാരമ്പര്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട നിലനിന്ന് വരുന്ന ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിനോ വിരുദ്ധമായി ഒരു വാ ഒരു മുത്തവല്ലിയോ വഖഫ് കമ്മിറ്റിയോ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ മുത്തവല്ലി മുത്തവല്ലി അല്ലാതെയായി മാറും ആ വഖഫ് കമ്മിറ്റി വഖഫ് കമ്മിറ്റി ആവാതെയായി മാറും എന്ന് വഖഫ് റൂൾസിനകത്തൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയതായി ഏത് പ്രദേശത്ത് നേരത്തെ നിലനിന്ന് വരുന്ന പള്ളികൾ സുന്നത്യ മതത്തിൻ്റെ ആദർശ പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന പള്ളികൾ അതിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ മുത്തവല്ലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ ക്ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വക്ക ബോർഡിലേക്ക് പരാതി നൽകാവുന്നതാണ് അവരെ മുത്തവല്ലി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ മുത്തവല്ലിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും വഖഫ് ബോർഡിന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇടയിലൂടെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലയിലും സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സ്ഥാപന നടത്തിപ്പാണ് സ്ഥാപന നടത്തിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട വരവുകൾ പണം സ്വരൂപിക്കുക അതിൻ്റെ റിക്കാർഡുകളും കണക്കുകളും കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുക പല കമ്മിറ്റികളുടെയും കണക്കുകൾ എടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വക്ക ബോർഡിലൊക്കെ കണക്കുകൾ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ ഇവർ ഈ ലോകത്തൊന്നും ഉള്ളവരല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ആ രൂപത്തിലാണ് ഓരോ കണക്കുകളും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡേബുക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഇല്ല അതുപോലെ ശരിക്ക് വോപ്ചർ സിസ്റ്റം ഇല്ല ലഡ്ജർ സിസ്റ്റം ഇല്ല കുറേ ഓരോ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു യോഗത്തിൽ കുറേ പാസ്സാക്കിയതായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് മിനിറ്റ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല മറ്റ് രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് വലിയ അബദ്ധം ആണ് കൃത്യമായി ഇത് നാം പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ 
ഓരോ മഹല്ലിലും ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നാം വലിയ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ളതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന മുത്തവല്ലിമാരെ മുത്തവല്ലിഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വരെ വക്കഫ് ആക്റ്റിൽ അധികാരം ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയെ പിരിച്ചുവിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയെ തട്ടിപ്പടക്കാൻ വരെ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിയമത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കൃത്യമായിട്ട് രേഖകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നത് ഭരണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് മൂന്നാമത് ഉള്ള രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ആധാരം കാണാനില്ല ആധാരം കാണാനില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കലുണ്ട് നിങ്ങളെ പെരൻ്റെ ആധാരം കാണാനില്ലാതായിട്ടുണ്ടോ വീടിൻ്റെ ആധാരങ്ങൾ ഇത് നട്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അത് നട്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ പള്ളിൻ്റെ ആധാരം നട്ടപ്പെടും അത് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് പിന്നത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് അയാൾ മരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ മക്കളെ എത്തിച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ ഒരു ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്കില്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മഹലിലും ബോക്സ് ഫയലായിട്ട് പൂട്ടി പ്രസ് ചെയ്ത് പൂട്ടി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഫയലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആധാരങ്ങൾ നികുതി ചിട്ടുകൾ ഭരണഘടന പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണം അതിൽ നിന്ന് വല്ല ആവശ്യത്തിനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് എത്ര കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇന്നൊന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കൊണ്ടേ കാണിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനാണ് ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്കിലും ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ ഇന്ന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആധാരം ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന ആൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊരു വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത് അവിടെ വെച്ചാൽ മതി പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ആധാരിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോക്കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ തിരികെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എടുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നാൽ ഇത് മിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയത് എവിടെ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അതിന് ഇന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന ആധാര തീ ഇന്ന് എടുത്തു എന്ന അവരുടെ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടാനും തിരിച്ച് അതിലേക്ക് അത് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും ഏത് ചെറിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ രൂപത്തിൽ അതിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഫയൽ വേണം അതുപോലെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഇന്നിപ്പം മിക്കവാറും പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് ആംബിൾഫയറും മയക്കി അടക്കം മോഷണം പോയാലും അങ്ങനെ ആംബിൾഫയർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് തെളിവ് കൊടുക്കാവുന്നതും ഉണ്ടാവില്ല പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഇന്നി ഇന്നി സാധനം പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് വേണ്ടേ അതും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രേഖ ഉണ്ടാവില്ല വാങ്ങിയ വൗച്ചർ ഉണ്ടാവില്ല ബില്ലുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ അതിന് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടാകുക അതനുസരിച്ച് എല്ലാ വരവുകൾക്കും റെസീപ്റ്റ് കൊടുക്കുക റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ എന്നുള്ളതാരെങ്കിലും കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് പണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പണം കിട്ടി എന്ന് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന രേഖയാണ് റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല ഏഹ് കുറേ എളാപ്പാൻ്റെ മൂത്താപ്പാൻ്റെ ഒക്കെ പേരിൽ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉപ്പ് കൂട്ടിട്ട് അവിടെ വെക്കും അത് റെസീപ്റ്റ് ആവില്ല എന്തോ ഒരു വിഷയം വന്നാൽ അത് നമുക്ക് രേഖയായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല അതുപോലെ വൗച്ചേഴ്സ് വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിൽ പണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്ന് അത്രയും രൂപ ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് വൗച്ചർ അപ്പോൾ അത് ആരാണ് ഒപ്പിടേണ്ടത് അത് ഒപ്പിടേണ്ടത് ആരാണോ കൈപ്പറ്റുന്നത് അവനാണ് കൈപ്പിന്നത്തിനവനാണ് ഒപ്പിടുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒപ്പിടാം കൂടെ ബില്ല്
ആ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നമാകുന്ന വൗച്ചേഴ്സും കണക്കുകളും വരവുകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള വരവുകളിൽ ഉണ്ടാകാം പലപ്പോഴും അബദ്ധം വരുന്നതാണ് വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ വരവായിട്ട് നേരിട്ട് കാണിക്കും അങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശം ഇല്ല കാരണം വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭാവന വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് നാം വാങ്ങിയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കല്ലാതെ പോറ്റ ഒറ്റ സ്ഥാപനത്തിനുമില്ല അതുകൊണ്ട് വിദേശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ദുബായിൽ നിന്ന് സംഭാവന ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് അയച്ചത് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കണക്കിൽ എമൗണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇതാണെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് നിയമപരമായിട്ട് പാടില്ല എന്നാൽ തന്നെ ലോകത്തൊക്കെ നടക്കുന്നൊരു ഫാക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഭൂമി വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തൊരു വസ്തു വാങ്ങും ആ വസ്തു വാങ്ങി നാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആധാരത്തിൽ നമ്മളൊരു വില കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും ആ ഏരിയക്ക് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിലയോ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലോ ആയിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക യഥാർത്ഥ വില ചിലപ്പോൾ അതിലേറെ അധികമായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചിലവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയ വക ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ ചേർക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധാരത്തിനകത്ത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിന് ഇത് വിധേയമായാൽ രണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ വരും ഒന്ന് കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കിയതിനുള്ള കുറ്റം രണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും കുറച്ച് കാണിച്ച് സർക്കാരിന് നഷ്ടം വരുത്തിയ കേസ് ആ രൂപത്തിലുള്ളത് അക്കൗണ്ടിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുക വകഫ് ബോർഡിൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ വഖഫ് സ്ഥാപനങ്ങളും വഖഫ് ബോർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം വഖഫ് ആക്ട് മുപ്പത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇത് മുത്തവല്ലിയുടെ നിർബന്ധ കടമയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത മുത്തവല്ലിമാരെ മുത്തവല്ലി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ വഖഫ് ബോർഡിന് അധികാരമുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത മുത്തവല്ലിമാർക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തുന്നതിനും ആറു മാസത്തെ കഠിന തടവിന് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വഖഫ് ആക്ടിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഗൗരവത്തിൽ നാം കാണുകയും വഖഫ് ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം വഖഫ് ബോർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ജൂലായ് ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് വഖഫ് ബോർഡിലേക്ക് ആ വർഷത്തെ കണക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് ഒരു വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ഒരു വർഷത്തെ കണക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവിടെയും നമുക്ക് പരത്തി പറയാൻ സമയമല്ല വക ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വക ബോർഡിലേക്ക് വിഹിതം കൊടുക്കേണ്ടാത്ത വരവുകളും കൊടുക്കേണ്ട വരവുകളും ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ വഖഫ് മഹല്ല് ഭരണവും വഖഫ് ആക്റ്റും എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം എസ് എം എയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായി ഏത് രൂപത്തിൽ വക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങൾ വക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിഹിതം നൽകാതെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായ കണക്ക് ഉണ്ടാക്കി വക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കണം വക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണക്കും നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന നാം സൂക്ഷിക്കുന്ന കണക്കും ഒന്ന് തന്നെയാകാം ശ്രദ്ധിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ വഖഫ് സംരക്ഷണം സ്ഥാപന സംരക്ഷണം ഭരണം ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വളരെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം മൂന്നാമത് ഒരു വഖഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തവല്ലി കമ്മിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ മഹല്ലിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ തൊഴിൽപരമായ സാംസ്കാരികമായ നേതൃത്വം നൽകുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് വിശദീകരണം ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഒരു വർഷം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ ആറു മാസത്തിനിടെ മറ്റ് സമുദായാംഗങ്ങളുടെ കൂടെ ചാടിപ്പോയ പരാതി കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു റിസേർച്ച് മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്ത് കേട്ടാലും ഞാൻ അവിടെ പോകും ഒരു വിഷയങ്ങളുടെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പഠിക്കും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്
കുടുംബശ്രീ അടക്കമുള്ള വനിതാ സംരംഭങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവരടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പല ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഈ സമയത്ത് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരേറ്റവും ഡ്രൈവർമാരേറ്റവും ഉണ്ടാകുന്ന ഇടപാടിലും അവരുമായിട്ടുള്ള ഈ ക്രിയക്കുറയത്തിലും ആണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെണിയിൽപ്പെട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു ഏകദേശം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം വാടക കിട്ടുന്ന മഹല്ലാണ് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ടൗണിൻ്റെ ഏകദേശം നിന്ന് എടുക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ കടകൾ റൂമുകളുണ്ട് ഇത്രയും മഹലിൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് രാത്രി മഹൽ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങൾ മുഴുവൻ അത തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോക്ക് പോയ ഒരൊറ്റ ഒന്നുമില്ലാതെ നിരകത്ത് പോകുന്നു മഹല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് നിരകത്ത് പോകാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി ഇതിന് പകരം അതിൽ നടക്കുന്നത് നടക്കട്ടെ നാം രണ്ട് തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിച്ചു ഒരു തൊഴിൽ യൂണിറ്റിന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മഹല് കമ്മിറ്റി വായ്പ നൽകുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പലിശ രഹിത വായ്പ മഹല് കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിനും കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എംബ്രോയിഡറി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ആ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികളായ യുവതികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്നു ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളുടെ മഹറമായ ആൾ ഒന്നുകിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിതാവ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള രക്തബന്ധമോ കെട്ടുബന്ധമോ ഉള്ള ആളുകൾ അവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉത്തരവാദിത്വം അവരല്ല അവർ ഇവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു കുട്ടിയോടല്ലാതെ വേറെ ഒരു കുട്ടിയോടും ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാനും പോലും പാടില്ല ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ആ മഹല്ല് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷം തോന്നി ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോൺ സുഖമായിട്ട് തിരിച്ചടച്ചു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ വലിയ തോതിലുള്ള ബിസിനസ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ കുറേ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു മഹല്ലിൽ മഹല്ലിനോട് പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരഞ്ച് സെൻറ്റോ പത്ത് സെൻറ്റോ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷോപ്പ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കൽ വലിയൊരു ആനത്തലയൊന്നുമല്ല ആ മഹല്ലിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളായ ആളുകളെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്നും ഇരുപത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ എന്ന നിലക്ക് വാങ്ങിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരു മിനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മദ്രസകളെയൊക്കെ ശരിയെന്താ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസയിൽ ഉദ്ദേശം പനി കഴിഞ്ഞു അവിടെ മദ്രസയിലുള്ള ഉസ്താദുമാരെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ അവിടുത്തെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കയ്യുമ്പ പശല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടാവണം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോക്കാൻ പറ്റുന്ന അതോടുകൂടി വിശ്വസ്തയില്ല ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പോസിറ്റും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് അഥവാ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്നത് നല്ല കാര്യക്ഷമത ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് നല്ല ബിസിനസ് ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചാട്ട പറപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ കൈമ പശയാവും തൊട്ടതൊക്കെ ഒട്ടും കണക്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും വരവുകൾ കാണാണ്ടാവില്ല ഇല്ലാത്ത ചിലവ് കാര്യം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും മറ്റ് ചില ആളുകൾ 
ഒരു രൂപൻ്റെ കുഴപ്പം അവരുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ രൂപൻ്റെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല നോട്ട് മാറി വേരൂടി അറിയാതെ പഴയ നോട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ നോട്ട് മാറ്റണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഓട്ട അതന്നെ കെട്ടതുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അത് അത് കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസ്തയും എഫിഷ്യൻസിയും രണ്ട് വിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക് വിശ്വാസത കുറവാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലാണ് പറയുന്നത് തിയറിയല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ വിശ്വാസത കുറവാണ് കാണുന്നത് നല്ല വിശ്വസ്തരായ ആളുകളോ പലപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ രണ്ടും കൂടി യോജിച്ച ഒരാളെ കണ്ടു കിട്ടുക എന്നതാണ് ഇതിനാവശ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരമ്പത് ശതമാനം കമ്മിറ്റിക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി അമ്പത് ശതമാനം ഈ പറയപ്പെട്ട ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ നന്നായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തും അത് മഹലിൻ്റെ ഒരു സംരംഭം എന്ന നിരക്ക് ഇടക്കൊക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ചക്കൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മഹലിലെ ആളുകളൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പെടുത്തും വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലാത്ത കച്ചവടം ഉണ്ടാകും ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഷെയർ ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് മഹലിൽ നടത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ എല്ലാ മഹലിലും വ്യാപകമായിട്ട് കുറി നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് എന്നാലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറി നടത്താൻ നിയമപരമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ചിട്ടി കമ്പനിയായോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ടോ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കുറി നടത്താൻ അവകാശമുള്ളൂ അല്ലാതെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരവുകൾ കുറി വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാതിരിക്കാം ഏ അതിന് പകരം സംഭാവന എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്കത് എഴുതാം ഏതെങ്കിലും ആ കുറിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മൂപ്പ് ഓരോ ആളിൽ നിന്നുമാണല്ലോ കിട്ടുക ഓരോ ആളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരാളിപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ നറുക്കാണ് ഒരു നറുക്ക് പള്ളിക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അയാൾക്ക് കുറി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം റുപ്യ അദ്ദേഹത്തിന് കാച്ച് കൊടുക്കും അഞ്ച് അയ്യായിരം രൂപ പള്ളിക്കുള്ളതാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ആ അയ്യായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭാവനേൻ്റെ രസീറ്റ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ആ സംഭാവന രസീറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അത് ആ നിലക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം ചില എസ് എം ഒരു മഹല്ല് സുരക്ഷ ആ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വല്ലാതെ വൈകാതെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും കോഴിക്കോട് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് അതിന് വേണ്ടി വാങ്ങാൻ നമ്മൾ തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെയും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെയും ഒക്കെ പങ്കാളിത്തം മഹല്ലുകൾക്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പങ്കാളിത്തം മഹ വഹിക്കുന്ന മഹല്ലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്കീം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ രൂപത്തിൽ ചേരാമുള്ളവർക്ക് ചേരാം പിന്നെ നാട്ടിൽ നന്നായി ഏപ്പിളായി മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ ഈഫാണ് വലിയ ഈഫ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുരക്ഷിതമായ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾ നടത്തുന്ന നല്ല ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷെയർ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഷെയർ സ്വീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഈ ഷെയറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു വേണ്ട മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ ശതമാനം മതി മാല്യ കമ്മിറ്റിക്ക് ബാക്കി അറുപതോ അറുപത്തഞ്ചോ ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പണം തരുന്ന ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അവർ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇടപെടലുണ്ടാകും ഇത് കൂടുതൽ പരിധി പറയുന്നില്ല അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം ഞാൻ വളരെ വേദനയോടെ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടം പോലെ ദേവാ കോളേജുകളുണ്ട് ബൗഹാരി ദേവാ കോളേജ് മുതൽ ഹിക്മയിൽ ഹിക്മയ ദേവാ കോളേജുണ്ട് അരീക്കോട് ദേവാ കോളേജ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോളേജുകളുണ്ട് ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് എത്ര ആൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പെട്ടി വെച്ചിട്ട് വഹിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് ആഹ്രത്തിക്ക് കൂലിയിട്ടാൽ നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റ
ഇടപെടാറില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ എത്ര കുട്ടികൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതി എന്ന് കണക്കെടുത്ത മഹല്ലുകൾ എത്ര ഉണ്ട് ഏ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ നമ്മളെ മഹല്ലിൽ നിന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ടു എത്ര കുട്ടികൾ എഴുതി എത്ര കുട്ടികൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എത്ര കുട്ടികൾ ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കണക്ക് വേണ്ടേ ഒരു കണക്ക് നാം എടുക്കണ്ടേ അവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂലേ പരീക്ഷയുടെ മുമ്പ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വരിക ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ദിവസം മുമ്പ് ഹദീബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ മഹലിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു കൂട്ടി എന്നിട്ട് മൊത്തം പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ചും പരീക്ഷയെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം വേടാൻ വേണ്ടി നല്ല ഒരു ദ്വാ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടി ഓൻ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഓൻ എന്താ പറയാറിയോ ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ദിനം പറ്റിയുള്ള ആ ദ്വാണ്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും മഹലിനോട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മഹല് ഭാരവാഹികളോട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഉസ്താദിനോട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ധാർമ്മികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ എസ് എൽ സിക്ക് എല്ലാ വിജയത്തിലും എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ നമ്മളെ മഹലിനുണ്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൂടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അനുമോദനം അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ബഹീരന്മാർ അനുമോദിക്കാനും പ്രോത്സിപ്പിക്കാനും ഭയങ്കര ബഹീരന്മാരാണ് ഏ ആരെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ ഭാര്യമാർ നമ്മളെ സഹപ്രവർത്തകർ സംഘടനാ രംഗത്ത് നമ്മളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിന് നമ്മളൊന്ന് അവരെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സൂ ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉം ആ അങ്ങനെ വണ്ടിയിരുന്നില്ല ഏ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു നന്നായിട്ട് അത് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാം അഹമ്മദില്ല ഉഷാറായിക്കുന്നു ഏ അത് കബൂലാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏറെ നന്നായിനു എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം മഹല് നേതൃത്വത്തിനുണ്ടാകണം അതുപോലെ ഖതീബിന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പഠനത്തിന് അവിടെ താല്പര്യമുണ്ടാവും എസ് എൽ സിക്ക് നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടി എല്ലാ വിഷയത്തിനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രക്ഷിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഓനെ ഇപ്പോൾ സയൻസ് എടുത്ത് ഡോക്ടറാക്കുകയാണ് കണ്ടോളി കളർ നാല് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് അവസാനം രോഗിയെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അനൗൺസ് നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വിശേഷത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഒത്തിരി സമുദായത്തിലുണ്ട് അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് മേഖല വേറെ കിടക്കുന്നില്ലേ അത് ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം ആ നിരക്കുള്ള കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ദൈവാ കോളേജിലേക്ക് അവരെത്തിക്കാനും ഒരു സംവിധാനം ആ ദൈവാ കോളേജിലേക്ക് അവരെത്തിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ സിവിൽ സർവീസ് അടക്കം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈ സമുദായത്തിന് എത്ര വലിയ മാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചുരുക്കത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നന്നായി ഇടപെടൽ നടക്കണം അതുപോലെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഇടപെടൽ നടക്കണം ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ സിറാജ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ ജോലി അവസരങ്ങളുണ്ടാവും തൊഴിലവസരം പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെയിൽവേയുടെ പി എസ് സിയുടെ യു പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ പരസ്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ പരസ്യം വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത അത് ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്തൊന്ന് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മളടുത്ത രാജൻകുട്ടിയാക്കാനെ മകൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടാലോ എടാ മോൻ അവിടെ അല്ലേ ഇന്നത്തെ സിറാജ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം കാണുന്നുണ്ട് മോനവിടെ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ എന്ന് ഉസ്താദ് ഒരു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അവനത് നോക്കി അപേക്ഷ കൊടുത്തു നല്ല കാലത്തിന് ആ കുട
ആ രൂപത്തിൽ തൊഴിൽപരമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമ്പത്തികമായി ഇടപെടുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മാഹലിന് ഉണ്ടാകണം ആ രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ മാഹലിന് സമഗ്രമായ നേതൃത്വം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കൂടെ സാംസ്കാരികമായ നേതൃത്വം ഇതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം സാംസ്കാരികമായ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാതി പറയാൻ വലിയ മിടുക്കന്മാരാണ് പക്ഷേ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹല് കമ്പറ്റിയോളം ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല ഇപ്പം ഇന്നലെയും മിന്നാന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ കഞ്ചാവ് വേട്ട നടക്കുന്നു എല്ലാ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയിലും എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ പ്രതി നമ്മളെ കൗമ എൺപത് ശതമാനത്തിലേറെ പ്രതികളാകുന്നത് നമ്മളെ കൗമ അപ്പം ഒന്നും ഉണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഒരു മുജീബുർ റഹ്മാനും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒക്കെ റഹ്മാനികളാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പേരുകൾ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്പറിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെച്ചോ അവരെ അധിക്ഷേപിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അവിടെ നമ്മൾ ജമിയത്തിൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയാലും ഈ പറഞ്ഞ ഒറ്റ കൗമാവായിക്ക് വരില്ല ആ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു നോക്കൂല അതേ സമയത്ത് ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാല്യ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ എസ് എം എ സർക്കുലറായിട്ട് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓരോ മഹല്ലിലും മഹൽ ഹത്തീബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചംഗങ്ങൾ കുറയാത്ത ഒരു ജാഗ്രതാ സ്കോഡ് ഉണ്ടാക്കണം ആ ജാഗ്രതാ സ്കോഡ് മഹലിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ സർവേ എടുക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിരം കുറ്റവാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഈ സ്കോഡ് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം വേറെ ഒന്നിനും അവരെ കിട്ടൂല പക്ഷേ മഹലിനോട് ഇവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ തീരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവരെ വിവാഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുടുംബങ്ങൾ നടക്കുന്ന വിവാഹങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വല്ല മരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിനോടനുബന്ധിച്ചൊക്കെ ഇവർ മഹലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ആ മഹലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഉള്ള അവസരം അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ സമയം നോക്കിയിട്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം രാത്രി ഒരു അര രാവിലെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പാണ് നല്ലത് ഏ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ശേഷം ചെന്നാൽ ഫുൾ ടൈം കാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ ബോധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ രാവിലകളിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവനോടൊരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും അപ്പോൾ കാളിക അഞ്ച് ചെവിടിയാണ് എന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന മഹലിൽ ഹത്തീബായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിരം കുടിയന്മാരായിട്ട് നാലാളുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പള്ളിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ നേരെ മുമ്പിൽ ആ പള്ളി ഉള്ളു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന സമയം ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം എപ്പോഴാണോ നടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തണം ഈ ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം അവൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അവനെവിടുന്ന കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അവനത്ര കുട്ടിയാളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണ് അവൻ്റെ ജോലി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവൻ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ പോകുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വരാന്തിയിലിരിക്കണം വരാന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അബ്ബാസ് ഇവിടെ വാ എന്ന് പറയണം അബ്ബാസ് ഇവിടെ വാ എന്നാണ് പറയുന്നതോട് കൂടി അവൻ സ്ട്രൈക്ക് ആയി പോകും ഈ ഉസ്താദ് ഇന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നെ പറ്റി ഇയാൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇവിടെ വാന്ന് പറയാം അവിടെ കരി ഇരിക്കും ആ ഇരിക്ക അറിയുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ കിട്ടുകൂല ഏതായിരുന്നാലും ഒക്കെ ഇരുത്തിയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് എന്നെ സ്ഥലത്തു നിന്നല്ലേ ബാപ്പു ചിന്ന മകന് മകൾ ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു മോനല്ല മറ്റേ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചയിൽ ഏകദേശം പേഴ്സണലി എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്ന് ഓന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു സംഭാഷണം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി ഇതുവരെ ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല
ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പരിങ്ങലിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനില്ല കുറേയൊക്കെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഹേതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറയും ഹേതുണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ പോകണം ആ സമയത്താണ് ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഇയാളുടെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി പിടിച്ചു ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്തു പനി കാണാൻ പോവുകയാണ് പനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് പോവുകയാണ് പോകുന്ന പോക്കിൽ ഈ പെരിയിലൊന്ന് കയറി എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പാസിൻ്റെ വർത്താനം ആ ഒന്നുമില്ല ഞാനേയും നമ്മളെ മറ്റേ കുട്ടി ഇവിടെ പഞ്ചു കിടക്കാൻ പോകാൻ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ദിരാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് നിങ്ങളെ വീടാന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറി നോക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പരാതിൻ്റെ കെട്ടടം അയച്ചു കാരണം ഈ കള്ളും പിടിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കരാട്ട മുഴുവനും കൊള്ളണ്ടത് ഈ പെണ്ണാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉസ്താദേ ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം ഏയ് വെറുതെ പറയാം നിങ്ങൾ ഭാസിന് എനിക്കറിയാലേ ഓൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരലുണ്ടല്ലോ ഓൻ ആചാര്യ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറയാവുന്ന നല്ല കുട്ടിയാണ് എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് അറിയിക്കോളി അവിടുന്ന് കയറുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കക്ഷി മദ്യപാനം നിർത്തി മദ്യപാനം നിർത്തി എന്ന് വേറെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഈ മദ്യപാനം നിർത്തുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നന്നായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ നിർത്തി എന്നും കേട്ടപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങൾ മദ്യപാനം തുടങ്ങാണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് ആദ്യം അത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒരു കല്യാണത്തിന് പുതിയാപ്പണ്ടപ്പം പോയത് പോയിന്ന് കുടിച്ചതും ഒക്കെ കഥ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സമയത്ത് നികളി മദ്യപാനം എന്തുകൊണ്ട് നിർത്തി എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇയാൾ പറയാണ് ഐം സാഹിബേ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സായി ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിൻ്റെ ഇടക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഉസ്താദ്മാരെങ്കിലും ഈ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളും ഇതുവരെ എന്നെ വിളിക്കുകയോ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂപ്പരാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കും കാണില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെരയ്ക്ക് തിരഞ്ഞു വരും ആദ്യം ആദ്യം ഞാൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അധ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി ബാക്കിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഉസ്താദിന് ഉമ്മ പെട്ടു പോകുമെന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തിരിച്ചു വരുന്നിട്ട് രാത്രി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അധ്യാപിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു ദിവസം ഉസ്താദ് വീട്ടുകാർ കയറി വരുന്നത് ആ നേരത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കെ പാടെ പറയലൊക്കെ പാടെ ഇത് ഇനി ശരിയാവില്ല ഞാനാണ് നിർത്തിയെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ രൂപത്തിൽ ജാഗ്രതാ സ്കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി സുബഹ നിസ്കാരം കഴിയുന്ന സമയം ഒരു വലിയ വർക്കത്തുള്ള സമയമാണ് നന്നായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ആളുകളെയും സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ഫജർ ക്ലാസ് ഇനി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉസ്താദ് എടുത്തു കൊടുക്കുക അറ്റൻഡൻസ് വെക്കണം വരാത്ത ആൾക്കാർ ഉസ്താദ് വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കണം എൻ്റെ ആചാര്യ അന്ന് എന്തെങ്കിലും വിഷമത്തിൽപ്പെട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടോ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിന് കണ്ടില്ല ഉസ്താദൻ ചോദിച്ചാൽ വരാൻ നോക്കുമോ പിന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഫജർ ക്ലാസ് ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റം ഇൻഷാള്ള മഹല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരുടെയും ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലും ഇടപെടലും ശ്രമവും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹു താര തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ അമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹൃദ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ല് എംപവർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ലുകളുടെ റോള് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എങ്ങനെയെന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തേ 
അത് സത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഡീപ്പായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അത് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹല്ലുകൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മഹല്ലുകൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു സമുദായത്തിന് ഒന്ന് നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മഹല്ലുകളെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഈ തെക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള മഹല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിലുള്ള മഹല്ലുകൾ ഈ മഹല്ലുകളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തെക്കൻ ഭാഗത്തൊക്കെ മഹല്ലുകളിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ധാരണയായിരിക്കും ശരിയാ തെറ്റോ ആവാം ഈ മലബാറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം മഹല്ലുകളുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഒരു സംശയ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ആണത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഹല്ലുകൾക്ക് ഉള്ള റോള് അവർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മഹല്ലുകളുടെ ഒരു റോള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് പള്ളി നടത്തുക മദ്രസ നടത്തുക അതിലപ്പുറം വേറെ നിക്കാഹ് മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിലേക്കപ്പുറം ഒരു ഒരു സസ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മഹല്ലുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മഹല്ല് കൂടുതൽ അതൊന്ന് നന്നായി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒരു ഓരോ മഹല്ലും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിയാലാണ് മഹല്ലുകൾക്ക് ഒരു വലിയ റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് പ പറയാൻ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ പള്ളി നടത്തുക മദ്രസ നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ ഇങ്ങനെ റണ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തി ശീലിച്ച് വന്ന കുറേ രൂപങ്ങളുണ്ട് ആ രൂപിലിങ്ങനെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ പൈലറ്റായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയൊരു ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹല്ലിനെ എങ്ങനെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന പിന്നെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾ വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് മഹല്ലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുണ്ട് ആ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡായി കിടക്കുകയാണ് ഒന്നുകിൽ അത് പിന്നെ റെൻറ്റ് റെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് അപൂർവം ചില മഹല്ലുകൾ മാത്രമേ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട രൂപത്തിലെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മഹല്ല് സംവിധാനത്തെ ഒന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഓരോ മഹല്ലിലും ഓരോ മഹല്ലിനും ആ മഹല്ലിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓവർ ഓവറോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ മോഡിലോ മോഡിലോട്ട് ഇത് മാറാ മാറിയാൽ മാത്രമേ മഹല്ലുകളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഉഷാറാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ മുമ്പത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ മഹല്ലിനും എംപവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ആ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോജക്റ്റ് മാനേജർ ആ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ആ ആ പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫീസിലെ അംഗങ്ങളായും കൊണ്ട് ഓരോ മഹല്ല മഹല്ല് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആ മഹല്ലിലുള്ള ആളുകളുമൊക്കെ മാറുമ്പോഴാണ് ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു 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 സസ്റ്റൈനബിൾ മഹല്ല് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മഹല്ലിൽ എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാകും മഹല്ലിൽ നമുക്കവിടെ പിന്നെ ആ മഹല്ലിൻ്റെ പിന്നെ പിന്നെ ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ മഹല്ലിലെ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടാവും മദ്രസയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ടാവും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള വലിയൊരു ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് ഈ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാനും പിന്നെ മഹല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത് എങ്ങനെ ഇത്ര ഇത്രയധികം ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുമുള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ
കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപാട് സമയം ഫ്രീ ഉണ്ട് ഈ സമയം ഫ്രീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവർക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള അവസരം കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ ഒരു മഹല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എംപവർമെൻറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ഒരു മാറ്റം നമ്മളുടെ മഹല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ജി ഓസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇത്തരം സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇത് വേണ്ടത്ര യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കോ കഴിയാതെ പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൊണ്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിലേക്ക് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നന്നായിട്ട് യൂട്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്ത്രീകളെല്ലാവരെയും പിടിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നിട്ട് അവരെ പബ്ലിക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഇസ്ലാമികപരമായും കൊണ്ട് ബാക്കി അന്യപുരുഷന്മാരും ആയിട്ട് ഇടപട ഇടപഴകാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയോ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ ഈ രൂപത്തിലേക്കൊന്ന് സ്ത്രീകളെ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഈ വഴിയിലൊന്നും നമ്മൾ സ്ത്രീകളൊന്ന് അപ്സ്കില് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്കില്ലുണ്ട് ആ സ്കില്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒന്ന് അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാന് ഓരോ മഹല്ലുകളും ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം അത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഓരോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ വീട്ടിലെയും ഓരോ സ്ത്രീ ഓരോ സ്ത്രീയും ഒരു അവരുടെ ദിവസത്തിലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റീവ് അവരുടെ വീട്ടിലെ വർക്കുകളും മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എത്രമാത്രം പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ അതിന് എക്സ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വലിയ വലിയ അതിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റും സ്കിൽഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിർമ്മാണങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെയുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ഒറിഗാമി അതുപോലെ ഉള്ള പിന്നെ ആർട്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് ഐ മീൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ഈ കുട്ടികൾ ഇവർ അൺസ്കില് ചെയ്യുക അപ്സ്കില് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഓൺലൈൻ വഴി ഇവർക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർഗ്ഗമാണ് ഇനി അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇവർക്ക് മദ്രസ പഠിച്ച ആളുകളാണല്ലോ ഒരു പത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ മദ്രസ പോകാത്ത കുട്ടികൾ ഇന്ന് മലബാറിൽ വളരെ കുറവാണ് ഈ ആളുകളെ ഈ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് അപ്സ്കില് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവർക്കൊരു ഒരു മദ്രസ ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് അപ്സ്കില് ചെയ്ത് നോക്കി രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇവർക്ക് സുഖമായും കൊണ്ട് ഓരോ മാസം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറോ ദിവസം അവർ ദിവസത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഒരു മണിക്കൂർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അവർ ടൈം മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയാലും ഓരോ വീട്ടിലെയും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പത്ത് രൂ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പോക്കറ്റ് മണി മന്ത്ലി അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീം അക്കാദമിയിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയോ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ മീം അക്കാദമിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ ഇവർ മദ്രസ അവർക്ക് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അതിനുള്ളൊരു മെത്തഡോളജി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അവയർനെസ് അവരുണ്ടാക്കണം ബാക്കി കുറച്ച് ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അവർ എംപവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ വീട്ടിലോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ മാർഗമാണല്ലോ ഇതേ രൂപത്തിൽ
അറിയാലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഈ മഹൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി വരിക ഈ മഹലിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മഹലിൽ നേതൃത്വം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവിടെ സ്വയം തൊഴിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പിന്നെ മഹല് കമ്മിറ്റി ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഓരോ ഓരോ കുടുംബക്കാരനും ഈ മഹല് കമ്മിറ്റിയായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി വരികയാണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി വരുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി മഹല് പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവരൊക്കെ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മഹല് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുക അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഒരു ടൈറ്റ്ലി ബോണ്ട് അഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആണ് എല്ലാവരും ഓപ്പൺ ആണ് ഈ വെർച്വൽ വേൾഡും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വെർച്വൽ സമുദായ വെർച്വൽ വേൾഡ് ആയി ഈ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മഹലുമായിട്ട് ആ മഹലിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാവണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനോട് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് മഹല്ലുകൾ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഹല്ലിൽ നമ്മൾ പറയും മഹല്ലിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഈ കോവിഡൊക്കെ വന്ന സമയത്തും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള പണം വരവ് കുറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇനി കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള വരവിൻ്റെ പൈസയുടെ വരവ് അത് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പെരിവുകൾ വേണ്ടത്ര കിട്ടാതെ ആകും ഇതൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് മഹല്ലുകൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ഒരു ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ സ്വയം ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അവിടെ എന്തൊക്കെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്തൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ മഹല് മഹലിൻ്റെ വഖഫ് ഭൂമികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹലിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങുകളുണ്ട് ആ ആ നാട്ടിലേക്ക് ഇത്ര പിന്നെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓരോ മഹലിനും സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപം ത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാനേജറോട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു മഹലിന് നമുക്ക് പിന്നെ എംപോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാവണം ഇനി മഹല്ലിൻ്റെ ഈ എംബോ പിന്നെ മഹല് സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ ആയി ഇപ്പം മഹല് മഹല്ലുകൾ ഉഷാറാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ലുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല മഹല്ലുകളായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കുറയുകയാണ് ആളുകൾക്ക് ബോണ്ടിങ് കുറയുകയാണ് എന്നുള്ള കുറേ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ വന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ ഇനി നിർത്തി നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇനി ആക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോകണം ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റ മാറാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ മഹല്ലും എംപവറാണ് സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി മുസ്ലിം സമുദായവും എംപവറാവും മുസ്ലിം സമുദായം എംപവറാവുന്ന സമയത്ത് അവ എല്ലാ എല്ലാ ലെവലിലെ എംപവർമെൻറ്റ് വരും എഡ്യൂക്കേഷൻ എംപവർമെൻറ്റ് വരും ഫിനാൻഷ്യൽ എംപവർമെൻറ്റ് വരും സ്കില്ല് സ്കില് എംപവർമെൻറ്റ് വരും ഇങ്ങനെ എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരും അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ